Hello there. Welcome to the Software Engineering course. And in this tutorial, we are going to discuss the categories of projects or development modes according to BOEM that is given in the basic Kokomo model. Basic Kokomo model le, je tinta category development mode but tinta category project kache, sheta ni hoche amra e tutorial tate alo chana kurbo. So depending on some characteristics, amade je project gulo ache hate, ba amra je development mode ta use kochi, tate ke tinta category te bhaak kora chan. And the categories are, the first one is organic, the second one is semi-detached, and the third one is embedded. So what are the characteristics? Ki ki characteristics ba factor report depend kore ashole a categorization ta kora hoye thake. Seta hotche je product ta develop kora hotche tar size, which is lines of source code or k k l o c. The development team size, the developers inside the team, their experience, the development environment, the category or amount of innovation demanded the deadline of the project depending on this uh, characteristics amra amader hate je project ta ache seta ke different category te divide korte pari so at first let's discuss about the organic mode je somosto project er size 2000 theke 50000 line of code ortho 2 to 50 kloc er moddhe thakbe tader ke sadharonoto organic project dhore neya hoy so organic projector size of 2 to 50 k LOC. If you value ta LOC, you can convert k LOC to convert value to letter value as 2 and letter value as 50. So this is the projector size 2 to 50 k LOC. In the range of the project, it will be organic. Now organic projector is the development team. It will be the size of the project. This small development team is JE. Development, but developer partner, but team member, that's a Dhore na hoi Tara problem ta shampoke well understood. Ebong Tara ko familiar but stable at the environment. Previously, a type of project niye catch kore seche but deal kore seche. So they have prior experience, uh, some sort of nominal experience related to this sort of project. Or that Familiar but stable at environment, a small actor team, among a team of the Jara development partner, Ratse, developer Ratse, other previously Erocom project near Dil Korokin Gotache, but currently Hateje project Tatse, Shetasham Bokatara, well understood. So the environment, the development environment is familiar or stable. Now the amount of innovation demanded in this sort of project is minor. Or that could be a change by creativity. I can expect kora hai na. And the deadline, projected deadline, that could be a tight na. Or that lightly taken deadline, could be a tarahura mada thak bana. So a type of situation, but clear jono hotse. Is almost a project camera organic project, but development mode ta organic hi shabe consider korbo. A type of projected example is simple inventory management system, simple payroll system. Or that currently, the current system is in the organization. It is just to upgrade. Kora. Back in the logic, they will be all the same. Khub innovation be na. So, a type of project is organic projects. Now, about the semi detached project. Either characteristics are value gula organic and embedded. A dui dhorone category match kana purbe. Or that kind of average values. So project size er khetre, jeshamos to project er size 50 kilos ite ke 300 kilos er monthe porche. Jeshamos to project ke amra semi detached project hisabe evaluate korbo. Semi-detached project development a team size ta medium hoye thake or thar greater than the team size of the organic projects. Semi-detached project category ba type ta amon hoye thake je these are less familiar than the organic projects and difficult to develop. Organic project develop kora joto ta shoja. Semi-detached project difficult kora hardness ta ba level ta tar thake ek to beshi. So, a 
বেশি এক্সপেরিয়েন্স ওয়ালা ডেভেলপার অবশ্যই দরকার হবে যেহেতু দা প্রজেক্টস আর লেস ফ্যামিলিয়ার এন্ড হার্ড টু ডেভেলপ দ্যান দা প্রজেক্টস অফ দা অর্গানিক ক্যাটাগরি বাট দ্য থিং ইজ যেহেতু আমার এখানে টিম সাইজটা মিডিয়াম অর্থাৎ একটু বড় সো এখানে আমরা মিক্সচার অফ নিউ বি অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স ডেভেলপার্স হিসেবে চিন্তা করতে পারি অর্থাৎ টোটাল টিমের এক্সপেরিয়েন্সটা যাতে এভারেজ অ্যামাউন্ট অফ হয় যদি এখানে নিউ বি এবং এক্সপেরিয়েন্স ডেভেলপার সবাই থাকে আমি যদি সবার এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে এভারেজ করি টোটাল টিম অ্যাজ এ হোল তো সেই ক্ষেত্রে টোটাল টিমের এক্সপেরিয়েন্সটা এভারেজ হবে না হেয়ার দ্য ডেভেলপমেন্ট এনভারনমেন্ট ইজ লেস ফ্যামিলিয়ার অর্থাৎ খুব একটা স্টেবল তা না অর্থাৎ কিছু কিছু যারা নিউ বি এসেছে আমার অর্গানাইজেশনে তাদের জন্য নতুন আর যারা পুরাতন ডেভেলপার আছে তাদের জন্য দ্যনভারনমেন্ট ইজ নোন নাও দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইনোভেশন ডিমান্ডেড ইজ মিডিয়াম অর্থাৎ খুব কমও না খুব বেশিও না মিডিয়াম লেভেলের ইনোভেশন এখানে এক্সপেক্ট করা হয়ে থাকে অ্যান্ড অলসো ইফ দ্য ডেড লাইন ইজ মিডিয়াম অর্থাৎ খুব বেশি টাইট না আবার খুব বেশি ঢিলাও হবে না আমাদের ডেড লাইনটা মোটামুটি একটা অ্যামাউন্ট থাকবে ডেড লাইনের এই সমস্ত সিচুয়েশন বা ক্যারেক্টারিস্টিক্সের জন্য আমরা প্রজেক্টের ক্যাটাগরিটাকে সেমি ডিটাচ ধরে নেব নাও দ্য এক্সাম্পল অফ দিস টাইপ অফ প্রজেক্ট ইজ দ্য নিউ অপারেটিং সিস্টেম নিউ ইউটিলিটি সিস্টেম লাইক কম্পাইলার সো এই টাইপের সিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য আমরা প্রজেক্টের ক্যাটাগরিকে সেমি ডিটাচ ধরে নেব অ্যান্ড লাস্টলি দ্য এম্বেডেড সিস্টেম উইচ রিফার্স টু ভেরি মাচ কমপ্লেক্স সিস্টেম যেখানে অনেক বেশি ইনোভেটিভ স্টেপস নিতে হয় ইনোভেশন অনেক বেশি ডিমান্ডেড থাকে এই টাইপের প্রজেক্ট এবং যেখানে এনভায়রনমেন্টটা ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্টটা পুরোপুরি নতুন হয় অর্থাৎ যারা ডেভেলপার আছে দে আর এক্সপেরিয়েন্সড দে আর ভেরি মাচ এক্সপেরিয়েন্সড অন্য ধরনের সিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য বাট এখন যে প্রজেক্টের কাজটা হাতে আছে এই টাইপের সিস্টেম তারা আগে খুব কমই ডেভেলপ করে এসেছে এই টাইপের প্রজেক্টকে আমরা ধরবো হচ্ছে এমবেডেড সো এই ক্ষেত্রে প্রজেক্টের সাইজটা ধরা হয় অ্যাবভ থ্রি হান্ড্রেড কিলো লাইনস অর্থাৎ তিনশো কে এলওসি থেকে বেশি এমন সমস্ত প্রজেক্টকেই আমরা এমবেডেড সিস্টেম হিসেবে ধরবো এবং এমবেডেড সিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য ডেভেলপমেন্ট টিমটা অবশ্যই লার্জ হওয়া উচিত এবং যেহেতু এটা একটা কমপ্লেক্স সিস্টেম সো অবশ্যই গুড এক্সপিরিয়েন্স ডেভেলপার্স থাকা উচিত যারা আগে অন্যান্য সিস্টেম খুব ভালো মতো ডেভেলপ করে আসতে পেরেছে এবং যেহেতু এমবেডেড সিস্টেম কাইন্ড অফ নিউ খুব বেশি ইনোভেটিভ একটা সিস্টেম হয়ে থাকে সো রিসেন্টলি তারা অন্য টাইপের সিস্টেম ডেভেলপ করে আসছে বাট একদম হাতে যে কাজটা আছে সেই টাইপের কোনো প্রজেক্ট হয়তো তারা রিসেন্টলি ডেভেলপ করেনি বাট অবভিয়াসলি তাদের অন্যান্য টাইপের প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্টে খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স আছে এমন একটা লার্জ টিম এমবেডেড সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট করার জন্য নেওয়া হয়ে থাকে now in terms of the embedded system or projects the environment the development environment is unfamiliar because ekhane onek beshi innovative notun notun requirements er proyojon thake ebong these and these systems the embedded systems are coupled with complex hardware orthat complex hardware er sathe songjukti ache emon somosto project ke amra embedded project hisebe consider korbo now je যেটা বলেছিলাম অ্যাজ এ স্টেটেড আর্লিয়ার দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইনোভেশন ডিমান্ডেড ইজ মেজর এখানে অনেক ইনোভেশন এক্সপেক্ট করা হয়ে থাকে দ্যাটস ওয়াই প্রজেক্টটাও অনেক বড় হয়ে থাকে এবং দ্যাটস ওয়াই কিন্তু আমার প্রজেক্টের যে ডেভেলপমেন্ট টিম আছে তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক কাজে লাগবে এই ক্ষেত্রে আমার ডেডলাইনটা যদি খুব বেশি টাইট স্কেজিউলড হয় সেই ক্ষেত্রে মানে এই ধরনের প্রজেক্টের ক্ষেত্রে যেহেতু অনেক বড় একটা প্রজেক্ট হয়ে থাকে সো এদের স্কেজিউলটা মোস্ট অফ দ্য টাইম বেশ টাইটলি স্কেজিউলড হয়ে থাকে এই ধরনের প্রজেক্টের এক্সাম্পল হচ্ছে সাপোজ এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম আমরা এক্সাম্পল হিসাবে এরকম একটা সিস্টেমের কথা বলতে পারি যেখানে খুব বেশি এটা একটা কমপ্লেক্স সিস্টেম অর্গানিক সেমি ডিটাস্টের মতো এতটা সিম্পল হবে না দে আর ভেরি মাচ কমপ্লেক্স এবং এখানে অনেক ধরনের হার্ডওয়্যারের সাথে সংযুক্তি আছে সো এই টাইপের ক্যাটাগরিকে আমরা ধরব হচ্ছে এমবেডেড সিস্টেমস So these are the three categories of projects or development modes according to BOEM regarding the basic Kokomo model. So these are the characteristics and the corresponding values for different types of projects. I hope you have understood all the things that I have discussed in this tutorial. And one more thing to mention is that Shudhamatru KLOC or the size of the project is the same as categorized. The rest of the characteristics will be the same as the matter. সো যে একটা প্রজেক্টের সাইজ যেরকমই হোক না কেন বাকি প্রজেক্ট 
আমাকে একটা ক্যারেক্টারিস্টিকস গুলো যদি অন্য কোন একটা ক্যাটাগরিকে মেন করে দেন উই শুড কনসিডার দ্যাট ক্যাটাগরি सपोज আমার প্রজেক্টের সাইজটা হচ্ছে 40 কে এলসি বাট আমার যে বাকি ক্যারেক্টারিস্টিকস গুলো আছে সেটা सपोज সেমি ডিটাচড প্রজেক্টের ক্যাটাগরির সাথে মিলে যায় দেন উই हैव टू अप्लाई द रूल्स रिगार्डिंग द सेमी डिटाच्ड इट इज अ गुड प्रैक्टिस সো শুধু ডিপেন্ডিং অন দা কেএলওস অর সাইজ অফ দা প্রজেক্ট যে আমরা একটা প্রজেক্টকে পার্টিকুলার ক্যাটাগরিতে ফেলে দেব ইটস নট লাইক দ্যাট সো আমাদেরকে সব ধরনের ফ্যাক্টরকেই মোটামুটি হিসাবে রাখতে হবে বা কনসিডার করতে হবে বাট ইউজুয়ালি একটা অর্গানিক সিস্টেমের জন্য এই এই টাইপের ক্যাটাগরিগুলো দেখা যায় ক্যারেক্টারিস্টিকসগুলো দেখা যায় সিমিলিটাস ক্যাটাগরির জন্য এই টাইপের ক্যারেক্টারিস্টিকস দেখা যায় বা ভ্যালু দেখা যায় এবং এমবেডেড সিস্টেমের জন্য এই এই টাইপের ভ্যালু বা ক্যারেক্টারিস্টিকস দেখা যায় So this is it. I hope you have understood all the things that I have discussed in this tutorial. If you have any sort of comment, kindly provide them in the comment section of this video. Thank you.